。好，同学们，接下来我们今天这节课开始啊，开始分染。分染的话，注意注意了啊，先染什么，后染什么很重要啊，很重要什么呢？上一节课我们也讲了啊，我们这个主角是手，火是次要的啊，是不是？火焰是次要的。所以啊，先用淡、中等偏淡的曙红，我们先把火焰给它分染出来啊，就是它所有的层次，火焰的固有明暗，还有它的压盖明暗啊，这些小结构，都要给它表现清楚。表现完了以后啊，再给它进行手的刻画，比着火焰来刻画手。当然了，反着画也行啊，但是我认为啊，这个火焰画起来啊相对简单一些，是不是？用色先稍淡，你要是手画完再画火焰，万一画深了，你还得翻回头画这个什么呢？啊，画这个手，或者是你把手画完了啊，这些画完了，你再相对应的卡这个对比度啊，有点难啊，有点难。刚开始，啊，同学们现在还分不清这种对对比度的这个。大小啊，大小，什么叫对比度？就是区别度啊，区别的明显，就是区别，就是深和浅之间的区别明显不明显，基本就是这么理解的啊。当然了，当然有偏颇啊，但是你刚开始理解，你就这么理解，不会出现太大的错误啊，因为你也画不到那么难的画，是不是？就简单的这么几幅画，我们先把这个爱好先培养起来。你说老师，这个初级班我就要。画成这个啊，画家的感水水平，我觉得好像也是不太可能啊，是不是啊？啊，不太可能，还是需要一点点来。来，咱们现在从上往下啊，咱们上一节课从同染，最后我们给它分出了好几个什么呢？好几好几个火焰啊。那我们现在接着啊，继续把这每一个火焰啊，精雕细琢，就是每一每一团火焰。我们来进行总分总啊！你看，首先咱们从这个开始，从后往前，你看它这个火焰这一卷，这一卷，好，它俩之间有，它俩之间有压盖，然后这个。这个火焰这里，平涂，中等偏淡啊，中等偏淡，然后这里稍带的，这里。先给它平涂啊，回头再给它加深。你看画到这里啊，你看这个火焰，我们就它的这里边的这种结构压盖，我们就给它表现出来。你先表现结构啊，先表现结构。好啊，接下来这里。而这里刚才我们已经有了啊，稍微加深一点。啊，这个火焰啊，基本第一遍啊就完事了。然后你看，我们再找和它周围挨着的，好，这里是不是把它分开了？然后我们再找它。你看，它不用分啊，它直接，它和它之间衬一下。你先注意了，先农村包围城市，大的先不要动啊，先动它周边的这些小的。你看这个过来以后，下面这里。
，嗯，这些都很好，很好画。这里，嗯，这个也不用画啊，这个也不用画。然后再往过来你看这个就差不多了，然后把它里面的这些大的这种褶皱的这种花纹，我们卡夹角给它卡出来。哎，一片一片的来，把它卡出来，衬上层啊，衬上层。到这个一步啊，同学们发现没有？同染分染的阶段，我这个视频啊，就无形中就增加了很多了，对不对，同学们？哎，这是为什么呢？啊，这是什么原因呢？这是有原因的。你看，找到这里，因为啊，只有一个学习方法，叫完全临摹法啊，我叫它完全临摹法，什么意思呢？你看，这是窄染，稍微等一等。有些同学啊。在这个学习的过程中啊，他就是刚开始，他确实是没画、没学过啊，没学过，没抓过毛笔。然后有一个特别有效的方法，就是我画一笔，他画一笔。这种方法啊，通过大量的实践啊，认为啊，这个是可以的啊，这个是在短时间内啊是完全可行的，就在初，尤其是在初级阶段。好，尤其在初级阶段，可以迅速的在短时间内啊，照猫画虎，把这个技巧啊，很快的掌握到，而且啊，能啊，产品的这个不是产品了，这个作品啊，作品的成功率啊也非常高，又能啊完成高成功率的作品啊，又能学到知识，就是我画一笔，你画一笔。所以在前面的，你看，在前面的几节课，我这个尽量啊，同学们，我这个尽量全程录制啊，全程录制。你像平图啊，这个就用不着了啊，你就图就行了，是不是？掌握到了啊，涂色就行。啊，这样的话，有些同学你们就可以知道了啊。当你感觉不太会的时候，确实是他不知道怎么回事啊，也说的一些知识，他以前也没有这种美术的知识底子啊，他就是理解不了，理解不了也没关系。我们有一句哲学话说啊，实践出真知啊，是不是？你就画就行了，我怎么画你怎么画啊，我画一笔你暂停。是不是啊？我画一笔，你跟着画一笔。我画快了，你就暂停啊，是不是？你看，慢慢的把这些小夹角啊，涂色的时候注意啊，涂的时候边缘要整齐啊，这个节奏你要很平缓。对啊，你看。通过这样的染发，你看这一段。火焰，是不是一个效果就出来了
，那你先把它的这个啊之间的层次啊层次关系给它染出来，是不是？然后在染这个小结构的时候，一定注意了啊，这个笔啊要稍微的干一点，在这里该平铺平铺啊，像这里该平铺平铺。所以我现在啊，慢慢的啊就。就知道了啊，慢慢的，我这个经常养成的一个习惯，就是画一画，停一停啊，停什么呢？看一看我这个是不是出镜了，画一画的是不是出镜了啊？是不是？同学们能不能看清楚？有些同学啊，画的时间长了，或者是有基础的同学啊，你就可以跳过了。你看，掌握到这个技巧以后啊，你就可以直接给老师、胡可老师跳过去，自己画去啊，自己画去。像这里就平衡，然后这个在上面，这个在下面，好，夹角多一点。我涂到哪儿，你涂到哪儿，我从哪儿晕染，你看看，仔细看，我的笔尖看到哪儿了，你的笔尖就看到哪儿啊？从哪儿是宽染还是窄染？是不是？你看这些，呃，有深度的，我们就给它慢慢的，你看这里。什么染出来？像这边，其实啊，你们看起来啊，有些时候啊，胡克老师跟你们说，有些时候看似复杂的造型啊，其实啊，画起来都好简单啊，好简单，只要你沉下心，把第一关攻克了。像这个第一关是什么呢？啊，就是白描。你把白描攻克了以后啊，然后越往后越简单。第二步就是平涂了嘛，啊，平涂大家都知道啊，它就是费点时间啊，其他也没什么。第三就是同染啊，同染它你看它面积就很少了。第四是分染啊，分染其实你发现其实也没那么多。你看我这个就基本就把上面这几片啊，基本就染的差不多了，对不对？你看这里这里对没有了啊，没有了分染，就是染的第一遍啊，当然了。我们一会儿还要给它加深。你看，从这里给它转圈儿，你不要见啥染啥。这里，然后这里，像这种。啊，转转折的里头，你就尽量就平涂它，平涂平涂。我们后期还要给它啊过渡，因为很窄嘛。啊，这里我们不能平涂。噔噔噔噔然后这边，你看，这个是这里，对，它都是有脉络可循的啊。这里稍微带一点，对，带着你画啊。所以我说啊，这个学习啊，一定要掌握方法，不同阶段啊，我们。要按照不同的方法来学，我们教学也是一样，根据不同阶段的学生啊，涉及的课件都不一样啊，而且我们这个，你看这里，像这里，像这里就这样，给它平头。
这往下染着染着染着，同学们你们就会发现啊没了啊，是不是？染着染着就没了，是的啊，就是这样的。火嘛，你还要给它染成多多刀多好多少的层次啊？是不是？我这还是慢的染呢啊，慢的染。看这里，下面就平涂，上面给它慢慢的变细，因为这里慢慢变宽了嘛啊，给它。呃，学习啊，要掌握方法。我一直就强调这个啊，不同的情况你按不同的方法来学，这样才能啊找到效果。但是总的来说，你还是要用什么呢？还是得有时间，你不能没时间啊，是不是？你时间不够，你还想把它学的快速把它学会啊？这个有点不可能啊。我们这个虽然是短期的啊，初级班，但是也需要你啊有一定的时间。那有一位这个教育学家说嘛，啊，成年人的学习啊，就是我们现代成年人的学习，他比的是什么呢？他就是一个你安排生活的能力。你看这里给他过来，对你把生活能安排的多合理，能把自己啊这个时间。挤出来多少？啊，都知道啊，学习会使你优秀。你看这里给他过来啊，是不是？都知道，我学了以后啊，会更会有一个更好的自己。就是时间挤不出来，或者是时间断断续续的啊，是不是？这个比的就是这个，这个，这个啊，比的就是这个。现在我们已经啊，很少有那个能脱产的这种。学习了啊，这个现在的社会也不允许你脱产去学习去。当然，退休的同学就啊，那你就幸福了啊，是不是？但也不一定啊，有的退休的同学啊，他这还得还得有第三代啊，是不是？第三代也不轻松啊，也不轻松。你看，这里就给它，这里注意细一点，窄染，窄染就数个一二三四五，染完以后啊，让它这个颜料啊，在这个纸纤维里头稍微渗一渗，然后数个五秒钟啊，哎，再给它轻轻的边缘一展，这样就能在很窄的范围内啊，啊，给它染出来，过渡色了，这是都是有小技巧的，你看这里。那染完了以后，它也啊，你看这个就染着染着就没了啊，染着染就没了，只不过就慢一点啊，慢一点。你像这里，这里中间这里，你看，你就给它平涂。嗯，摘染，摘染就是数一、二、三、四、五啊，再轻轻的给它晕染开，哎，这就在很窄的范围内染染开了。一个叫窄染，一个叫乐染啊。乐染就是我直接。
不染啊，我就在这个淡淡的，我就给它勾一下，边缘啊不染它。像当然了，我们这个是能染的，能染就染一下啊，实在是染不了的，那咱们就不染它。像这里，这里给它先衬压暗部，把暗部给它先压下去，这个就相对来说稍微复杂一点，需要有一点策略。这个轻一点啊，你就是这样晕染啊，反复的摩擦它，也要轻一点啊，是不是？然后这里稍微的加强一点点，我觉得这里不够，让它这里干一干啊，干一干，我们一会儿再给它进行通染。你看，先让它这里啊先干一干，我们再染它这边啊，像这里，哎，这里其实能染。再染这里啊，还是等一等。先染下边，下边这里一定注意要淡啊，这个曙红啊，千万别用啊比较浓的曙红。然后这个层次啊，你第一遍染完以后啊，一定要放远去看去，一定要学会放远看。好，这个差不多了，然后换，从这里你看夹角处。哎，宽染开，自然一些。然后这里贴着它的这块下面一起啊，一起给它捅一下，捅一起染。这样的话，它两边的颜色其实这儿就是染了两遍的，这儿染了一遍，这儿其实刚才染了一遍，现在我又染一遍，它是有叠加的，是不是？你看它俩的层次还有。像这里，你看夹角处就多来一点。这里，这里啊，你看。这里是它的啊小结构啊，你看这里也是小结构，这里这个小结构我们现在给它加强一下。到这里啊啊，我们这个，你看这个就轻松的多了，看，就都是这些小结构。找夹角，给它轻轻的啊，小面积的染一下，以夹角为中心，我开散。然后这边，看，看我染的顺序啊。这儿稍微等一等啊，你看这儿染完，这儿染完，最后我再捅一下，啊，把这里就结构出来了，是不是？啊，稍微捅一下这边对，一定要注意这种桶分桶啊，桶分桶
，还要分清楚它的结构啊，分清楚它的结构，像这里最深的地方，稍微补一下。以前我们混染过啊，现在我们再给它分染的时候再补一下，然后。这里是这样的，然后这里差不多了，你看，来，看补一下铜染。染过的地方还是很深啊，颜色叠加，像这里，哎，这里正好和这里。形成一个这么一个啊，是不是？然后这里平涂，这个结构就给它平涂，形成这种层次啊。这里不平涂了，深不加深，凹的一卷一层一层一层给它卷上来，这里面有点。染到这里啊，就你就会发现，没什么困难的了啊。如果能跟着呼和老师从上，一直你一步一步的染到这里啊，你再染上面这些啊，就轻松了。看这里，窄窄的，这里平涂，这里窄染，数个一、二、三。四、五，啊，是不是就出去了？这边慢慢的往上转啊，慢慢的往上转，像像这里，能染到这个程度的话啊，就染到这里，从头染到尾啊，就是从刚才啊，一直跟着胡和老师能染到这的。
我估摸着啊，你现在也差不多能掌握个基本规律了，是不是啊？还掌握不到的，那你就继续跟着往下啊。能掌握到的，你就可以快进了。看效果图吧，好不好啊？看效果图，注意窄染啊，注意窄染。对，咱们是一个，咱们是教学啊，要要满足啊不同学习学习规律的同学啊，都要帮满足啊，对不对？所以啊，你是学会这个快进暂停键，你看我这顺着它先捅一下，有一些结构啊就是捅分捅啊，给它轻一点啊，轻一点。轻一点，然后它颜色叠加起来，好叠加。你看这个染完以后，稍微等一等，对，稍微等一等，咱们染别的地方，跳着染是，把这好染的先染啊，你看一点一点的给它往上顺延，就是按照我们刚才的规律啊，一朵云啊，一朵云去了，一朵火啊，一朵火的给它染出，然后这里，嗯，再翻回头啊，让它这里。把这儿一染，这一带动。时刻要记得啊，同学们，咱们染的时候啊，一定要记得，用劲要轻盈啊！我老强调这个轻轻轻轻轻啊，就是强调你们也不听啊，有的同学啊，一定要，因为染着染着他就不由自主的他就用劲儿，他有时候颜色脱不开，他不由自主的。你看我这边染完了以后，这边我分了好几次啊，现在又干了，我接下来再往这儿啊，又来一次，捅了好几次。你看这边是这样捅。第一次是染小结构，第二次染这儿，最后捅一下，顺着这个啊，顺着这个形状，给它衬一下，衬一下就是它以它上层、下头的所有结构不要考虑，就是围绕着它，你看一圈一染，嗯，就来了三次，像这里啊，像这里。也比较窄的就平涂啊，比较窄的就平涂。像这些小夹角啊，需要加深的，小面积的加深。嗯
这往上染着染着，你就会发现啊，这就剩下最后两朵了啊，没喽啊，没喽。然后从左往右，有些啊，有些染法、啊，就是结合，就是我们现在啊。一种新的画法，就是有些借鉴于这个水彩，它专门染的时候啊，不染这么均匀啊，专门就是染的，哎，来点笔横，这种对不对啊？也是一种表现手法，我把它归为类归类为虚染，在这里稍微再啊加强一点。什么叫虚染啊？虚染就是不染实了啊。像我们这属于刚开始啊，属于实染。实实染容易虚染难啊。那种虚染的话，需要用到的这种空间想象力啊，虽然技巧简单一些啊，但是空间想象力啊，还有整个的这个对这种虚实的这种把握很很难啊，就是需要一定程一定的基础。但是出来的效果就是非常的写实啊，写实就感觉就是啊，就是因为水彩嘛。你看这里，你看我这里顺着它的就衬出来，这个不就是就不是压了啊？一直我们都是以压为主，现在就是衬啊，衬着它的偏写实的国画，用到这种虚染的多，它是以水彩的基础啊，水彩的技法啊，融合到我们的国画中。我经常说啊，有容乃大，无欲则刚啊。我们的国，我中国艺术是什么？是中国文化的核心啊，结晶。能传承两千多年的中国绘画，它本身就是一个怎么说呢？啊，能吸收啊，你其他的外来的这种文化理念呀、啊、技巧啊，来了我们国画里面啊，就是只能是起到一个丰富我们。丰富我们表现手法的这么一个作用啊，是不是？但是要是别的文化，你要融入到我们这，把我们的加进去，加不进去啊，是不是？所以啊，他这个水粉画画来画去啊，又还是国画啊，又成了国画里头。你不可能画这种油画，你把国画的感觉加进去，他没法画吧？我总觉得啊，是不是？那。那油画大师我就不知道了啊，反正一般同学是达不到啊，是不是？那我们一般同学在国画里面加点西画，那是很松松的，松松的啊，初级初学者就行啊，是不是？所以啊，你看这个，我觉得啊，不能说高下立判吧，我觉得我们这个文化啊，这个中国绘画，你往深了研究，就会发现很有趣啊，很有趣但是我们刚开始画的时候，你看这些小结构一定要注意，你别虚了啊！先实，你实有实才有虚，你实都不会，你还要玩虚的，<笑>是不是啊？这就有点啊，不对了啊，这就有点本末倒置了。所以啊，一定要注意啊！什么学任何的学习啊，它都是一我们第一一方面呢啊，咱们跟着胡博老师，咱们来开拓眼界啊！不要死板学习，不要太死板。一方面呢，你又要把心沉下来，把这种基础的啊，先什么先简单的，咱们先学会，慢慢的自己再提升啊，是不是？根据自己的喜好提升。有些人就喜欢实的话。有些人就喜欢虚的话，啊，是不是？好，画到这里啊，我们这个火焰的这种分染的第一次啊，就已经接近尾声了啊。第二遍就是小面积加深，所有的幅刚才染过的地方啊，小面积加深。
，小明的加深我就不一一展示了，好不好？还是这个啊，还是这个，局部调整不一定加深一遍啊，不一定多加深，什么意思呢？就是不一定我就是再加一遍就深了，也不一定就是啊，还得得加好几遍。像这个，你这个怎么？你看从这，肯定是从，你要是从这染，那就从这；你要从这染，就从这，它是一体的。这样吧一定注意他们的整体的这个对比啊，不要太强啊，不要太强，就有层次啊，远远的出现这种层次，层次不要啊，对比的特别强烈啊，特别强烈。这个度啊，就是比较难掌握啊。这个这这节课我们染染的时候啊，一是染实了啊，第二啊，染这个度啊很重要。从这节课我就开始啊，给同学们灌输这种虚实的关系了啊，主次关系。这干什么都是个主次啊，怎么理解呢？这个理解起来其实也比较比较简单啊，就是你看电视剧总有个主角吧啊，是不是？看电影总有个主角吧，主演啊是谁？是不是？主演是谁？你不能看一幅画中也是一样的呀啊，主演是谁？对我们这幅画也是啊，主主角是谁？是火吗？啊，不是火吧？是不是？对，不是火，那那你就不要让他怎么样呢？啊，吸引更多的吸引我们的注意力。那怎么才能不吸引我们注意力呢？就是他的这种模糊度，稍微模糊一点，结构稍微相对的模糊一点。这个什么都是个相对性啊，没有绝对的，全是相对的。好啊，染到这里的话，基本就算是染完了啊，基本就染完了。看一看，你看，所有的火焰啊，全部都分了一遍。来，我们给它往高推。来、啊，同学们，你看，虚虚的啊，你看这就要虚虚的、模糊的啊、模糊的看。不清楚，看的模糊一点，就是把眼睛。你们怎么看呢？你们就是把它放远了，立起来，然后眯起来，把眼睛眯起来，眯起来，你不是看的模糊了吗？是不是？哎，这么看它，你看，这个层次感是不是就起来了啊？是不是？哎，这个模糊感就出来啊，这个啊，这个这个感觉啊，就要这么个感觉，然后再再睁大眼睛看，这就睁大眼睛的效果。是不是？你看现在染到这个程度啊，基本就差不多了，就是小局部再给它加深啊，小局部再给它加深，加深完了以后啊，我们再给它进行调整。调整什么呢？它的固有名啊啊，火焰啊，一定注意啊，火焰这个是物理学啊，物理学的知识，最热的地方在哪儿？是在火焰的根部呢，还是在火焰的尖端？你要有要理解这个问题啊。火焰最红的地方是哪？啊，肯定是最热的地方。最热的地方是什么？尖端。所以它的固有名啊，就是尖端。火焰的尖端深，火焰的什么呢？啊，根部浅。那我们再往下染就是什么呢？把这个深部啊，再调整完了以后啊，再把它的火焰的尖端啊，给它由尖端。往根部啊，这种倒染，哎，只要是有小尖子的地方，调整好啊，调整好程度，你多了也不行，多了的话容易影响它的什么呢？影响它的层次。
，少了也不行啊，是不是？所以啊，尖端的这个度啊，要掌握好。嗯，火焰的尖端啊，只要有尖子的地方，你就要稍微红一点。大小啊，大小要和我们的这个层次啊，整个画面的这个要协调起来，只能把这个火焰啊，这个分染完了，咱们这个程度，这个火就染的就，你看就差不多了啊，就生动了。你看先分啊，先分它的本身的这种。压盖明暗啊，再染它的固有明暗，这个尖端不够啊，这就好染多了。这个不是尖端，这个是尖，这是它翻卷里面的啊，这是它的根部，这是尖端啊，一定要学会找尖儿啊,啊，尖儿不要找错了。长的你就稍微的长一点。弯曲的多的稍微弯曲一些，然后注意退运啊。第二遍要减少面积，像这些啊比较深的地方，稍微再加深一点点啊。后期你看，我这里像这里啊，很深的地方，稍微再加深一点点，但是要小面积的啊。基本是我们以前的什么呢？啊，这个一半啊，一半，不要把它卡的太太深了啊。你像这里。这些，像这里就乐啊，乐一下，乐一下，还是啊，再深一步了。有些乐就是什么呢？就贴着边给它勾一下，但是一定是中等偏淡的曙红啊，千万别重。你看这些小夹角。像这里啊，这里你看，就减小面积，然后同时找到它的尖。你看这里，这里就又有压盖啊，又有尖端。你看两个就一起染，让它们之间的这种对比啊，还是保持啊。它以前它比它深，我现在统一平涂，它还是浅的，它还是深的，但是总的来说，它这个火焰尖端啊，它比较深了。就是我把这一片啊，这一片的火焰啊，我给演示完，咱们就不演示了，好不好？对，跟着老师画一部分啊，画一部分，其余的你估计也差不多了。这个带着画多长时间啊？这个也是啊，也是有节奏的啊，我估摸着差不多了。你不能带的少了不行，带的太多了，这个课程就冗余了啊，就是太水了。一看好几个小时，结果全是这一点点重复，对不对？该放手时要放手，这样同学们才能啊，才能学到东西啊，是不是？你别放手太快也不行，人讲究扶上马，你还得送一程啊。教学也是这样的啊，扶上马得送一程。你看这样染完了啊，这里还有。咱们看它一个小火，好，这里你看，正好啊，有压盖，加上火焰，对对对。最深的夹角，千万别着急深啊！千万别着急，一定要注意面积也不要过小了啊！因为我们染的快了以后。
啊，来，同学们看到了没有？这是染完的啊，染完的火这一片，这边是没有染的火啊。你看它的感觉就又不一样了。把这条啊，把这里的也染一下。虽然这这个这个金刚手的背景这个火是配角，但是啊，你要把它好好染出来。它这个配角它很它很那个什么啊，很漂亮。是不是啊,啊？国际黄金配角，对，一定要耐着性子啊，把它染出来。你看，就这一团，把它染完了啊，深部的也加深了啊，深部的也加深了。看这里，不够深的再稍微加一点点啊，再给它深入下去。对比不要太强啊，深部的也加深了，然后，嗯，这个火焰啊，你不够了以后啊，感觉它不够，它不太红，稍微再退运，局部再给它退一退，让它有一些这种层次的变化，不要一遍就完事啊，千万不要一遍就完事它还是个细心的火啊，细心的细心的慢工，把这个火分染完了啊，这幅画啊，也就成功了一半了啊，成功了一半多了。啊、配角一出来啊，这个差不多了啊，我再稍微染一染，我尽量慢一点啊，尽量慢一点，给同学们一种这个闲庭信步的感觉。你看这里，永远注意这里是一起染的，要不然他们俩这个层次啊就会。前后关系就会发生变化啊！前后关系就会发生变化。小尖子太多，所以啊，一定要按规律来染。小尖子太多，一定要按规律，要不然染着染着染着，你就你就混了啊！你肯定要混。哪里染了，哪里没染啊？其实能看出来一部分。你看这里就染过一次，我觉得不够啊，再给它补，是不是？嗯，但是我怕你们看不出来呀、啊，自己的话。哎，你看，这是染了两遍的啊，有敌局部加深的啊，染到这个程度就行了啊，最终啊，染到这个效果啊，就差不多了。这里的这个结构啊，稍微的不够，再补一点。看看局部的结构啊，不不行的，再稍微补一补，不要所有的都补啊，不要所有的都补，是不是？你看，其余的，我们和它比一下。染完的效果啊，染完的和没没染完的啊，这个效果比一下。你看这边是染完的，你看这一片这一片这一片是没染完的，你看还是有区别的，是不是？这个就是最终的效果啊。好了，同学们啊，演示就到这里了，好不好？你们下去啊，把这个火啊，就按照这个方式啊，第二遍加深。局部加深了以后啊，然后把这个固有名啊，从尖端到根部给它退运啊，退运。没有三个小时染不完啊，没有三个小时点火染不完啊，肯定是这样的。你今儿一天啊，今天的任务就把火染完啊，就差不多了。接下来我们来染什么呢？啊，来染这个法器、手啊，还有我们的这个饰品。
好了，同学们啊，来看一看，我现在啊，我们已经把这个这个周围的火焰啊，给它染完了。一定切记啊，一定切记，不要把它染的太明显了。然后这个火焰的尖子啊，要有留，要稍微留一点余地啊，因为后期我们提染的时候啊，还要稍微提调整一下。主要是调整什么呢？啊，主要是调整它们之间的这个啊对比度。现在大家来看，火焰明显的是比我们这个手啊啊要有好看的多啊，是不是啊？立体的多，漂亮的多。比如画完这个啊就不画了，那肯定不行。现在我们来调一个赭墨色，来画这个法器，淡赭石色啊，来看淡赭石色。调出一个淡赭石色，然后里面稍微加一点点墨，调的稍微淡一点啊，就是比赭石色啊稍微重一点，这个度就行。这个颜色也不要太淡啊，中等偏淡也行啊，淡了更好啊，淡了你们就谨慎啊。我这个就属于啊中等偏淡了。你给大家看看，你看，基本是中等偏淡的颜色，是不是？找一根稍微小一点的这个色笔，这个水笔。我们把这个手里的这个法器啊，我们给它精致的修一下。首先啊，找的时候你先找的最深的夹角，先平涂。什么意思？就是它最深的地方啊。你看，比如这些。这里边的，淡淡的给他涂一下。有些同学啊，他就就着急啊，就着急，着急就爱用重色啊。这个重色倒是可以，就怕你过了啊，染的过了。但是你们这时候你要注意了啊！注意什么呢？任何事情啊，它都都是相对的啊，什么都是相对的。你这一重了以后啊，你看像这种都给它平涂啊，你看。有些时候啊，你重了还行啊，还还说得过去。有的时候啊，你这怎么说呢？你重了以后啊，它这个不一定就是重的啊，它就是相对的，不要太明显了。像这个啊，就是说对比它是相对的啊，对比它是相对的。我们为什么要薄色多染呢？这也不是我说的呀，啊，这是古人说的。这人类从啊，从这个两千年左右了啊，好像这个智商啊，也没有上升多少啊，是不是？只不过是认知上有变化啊，认知有变化。你看这里啊，这些都给它拼图、哎。找到它这个小夹角了，我们这个就好涂啊，好平涂。像这些，它这些都是什么呢？很深的一些夹角啊，你就给它平涂。把这些小夹角啊，给它先平涂一下。平涂完了，我们再给它找什么呢？找层次。涂的时候注意。涂完一遍啊，下面第二遍继续涂
，目的是什么呢？啊，给它提前加深，方便我们涂染。涂染的时候颜色叠加不会影响它的什么呢？对比。你看，第一遍涂完啊，第二遍就轻松了，你就无脑涂就行了，不需要用脑啊，不需要用脑。啊，第二遍涂了是不是？第二遍涂完了以后啊，大家发现没？这个法器就相对来说就结构就有了啊，是不是？结构就有了。这里少一个。两遍嘛，啊，给它补两遍，对不对？少了就补。好，我们这一步是染什么呢？来，注意听了啊，这一步我们染的是法器它本身的这个结构关系。那好，我们给它分成结构，中间这是一个抓着的地方。是不是啊？中间这一个，两边是支棱的地方啊。你看，那我们这里，是不是他们的支的遮挡关系？你看这里，你别搞考虑它的压盖关系。压盖关系啊，我们前期啊，就是和他他和手之间的压盖关系啊，这个不用考虑。前期我们已经加强了，已经染完了，现在就是染它。哎，你看，先把它空出来，你看它和它之间，是大方向一步一步的来啊。其实我可以很快的给它慢慢的再往下分啊，但是啊。现在我们就要一步一步的来啊，谁前谁后，然后中间这里啊，中间这里是这个圆球啊，圆球，就给它染到手上去，正好加深。对不对？把它掐出来，然后它俩的结构，然后它俩，你看把它分开，一层一层的往下分啊，然后，然后它呢？注意了，它是这样的，中间，中间高，中间深，四周浅，染高法。把它把它的立体给它染出来。什么叫中间深四周浅的这个染高法？什么叫染高法呢？哎，我这要说了啊，就是它鼓起来。你看我们这是个球嘛，球啊是鼓起来，是不是离我们最眼睛近啊？我们这个中国画，它的底层逻辑是正面光，就是我们啊光源啊往正了看，就是我们眼睛看的，就是我们现在这个方向，它是光是从正面的。所以它的衬上层压暗部都是从正面光的基础上来看的，从正面看啊，上面压下影子，还但是还有一个叫什么呢？叫虚实关系。虚实关系里头有一个叫近深远浅，离我们近的颜色要去略深，离我们远的颜色要略浅。啊，通过这个分析的话，染高法这鼓起来的这个头球，最鼓起来的是不是在这里？
，是不是离我们眼睛近啊？所以神啊，你这么理解的话，这就清楚了啊，是不是啊？这么理解的话，是不是就离我们，我们这就啊稍微好理解一些啊？当然了，不同的人对染高法的理解不一样，能给我画出来？你看，现在我们简单的染了一下，然后你看它这个基本就出来了啊。然后我们再把每一个局部，上下左右每一个局部，我们给它再一层层的分。比如说，它和它这里是个菇，它和它之间，好，给它染出来，都是窄染啊。窄染的话，你就给它涂完，它不是要有一个五到八秒、五五秒钟时间吗？啊，正好涂完以后。边缘轻轻一扫，在很窄的范围内啊，就给它染出了这种感觉了啊，是不是？淡一点啊，目的是什么呢？淡一点是目的是让你们即使出错了，也有是也有机会调整啊，你别太深了以后啊，这一毁所有，这可是画眼呀啊！什么叫画眼？这就是画画最最最中心的地方。对，前期你配角都用了这么长时间啊，这个是火是个，这个法器也是个配角啊啊，也是个比较重要的配角，是不是？然后染完了以后，你看，这染完这边啊，染完以后这里。一点一点的把它们从整体到局部，啊，从上层到下层，一点一点的给它加深，啊，一点点给它加深。你看现在是不是？这个也有了，这个有了，啊，把它们也割出来了，把它们也割出来了。好，再往下你就是细节了，看看细节，你看这里，对，是吧？再把它往下分，因为它是淡的，后面你不影响红色啊，你直接就涂到红色的火焰上，不影响这个色系，对不对？这里你就不要涂到啊，涂到手上也没事啊，手上稍微加深一点，夹角嘛，是不是？舍墨色加深啊，属于同一个色系。再连后面啊，也一起给它涂上。相同的色彩色系啊，我们是可以给它同时加深的，但是加深的时候要注意程度。你看，就简单的染了几下啊，是不是？我们这个就已经。怎么样了呢？啊，就已经就已经有立体感了啊。然后我们再把它每一个局部，你看这个分成三个局部，然后它这个局部里头，这个乐染贴着边啊，贴着它的边，然后也不能说乐染吧，啊，窄染，你就是。不染也行啊，不染也行，染了更好，窄一点，或者是什么呢？你们染的时候啊，一节一节的，先染一节，轻轻的啊，把这个边缘搓掉。染到这个程度啊，同学们，如果你们这个纸啊有了小白点子，也就要起毛，那下一步可能就要怎么样呢？就要漏反了啊！这样的话就是刷胶淡胶反水啊就可以。我一般啊，为什么会起毛？有原因啊，很简单啊，就是它用劲儿啊，染的时候它用劲儿，轻一点啊，轻一点。因为我们这个染是叠加的，也不停的磨它，每染一遍颜色，你都会给它进行一次。
同学们看到了没有？你看，把他们之间啊，然后他俩之间，然后再把他再分一下。有点层次，这个稍微的边缘。这上下不一样啊，上下不一样。先整体啊，从整体到局部，一点一点的来晕染它啊，一点一点。你别一上来，每个小局部都染啊，要有这个度啊，要有这个度。你看，然后，你看这一部分给它染完了，然后我们把它分成这一部分中间的。它中间的，它中间的，它，你看这一部分也染完了，是不是啊？这里不够，感觉不够的就加深一些，感觉够了的就给它红染，这里也不够。淡色啊，淡色面积小一点。每次搅颜色的时候啊，赭石属于实色啊，赭石属于实色，有十字嘛。你看他俩完了以后就往里往往里，就这边啊，这个谁在上谁在下，给它贴住。乐或者是宅染都行，乐就是勾完了不染。层次感出来了啊！窄染就是给它在边上，在很窄的范围内啊，染出这种过渡色的。看自己的水平啊，看自己的熟练度。嗯，它俩出来了，是不是？然后就这里染他们俩，他之间你就找呗啊，谁在前，衬上层，以衬为主，先把它染出来。在这里，对不对啊、嗯？一步一步的，再往下，你看他这里，施乐施染自己定啊，施、嗯、乐施染自己定。你看这下面这个，你别看这个小法器啊。把它染出这种层次感啊，你得还得一个小时，慢慢的来啊！你看都对称的，然后它的前，对不对？然后再往过退啊，这个等它们等它干的时候啊，再把这开始染了。这个球和它之间，一定是一点点的加深啊，一点点的加深，千万别过了。你熟练的同学啊，你可以啊、呃、加深，快一点。你不熟练的同学啊，你就跟着我，咱们一步一步的来啊，是不是？稳妥起见，是不是？好，你看这是从头到尾。是不是就基本的？你看分成几块了？上面这块分成一块、两块、三块、四块、五块、六块、七块、八块、九块、十块、十一、十二、十三，十三个大块。然后每一小块又有不同的结构，是不是啊？哎，有不同的结构。就这样啊，淡色慢慢的给它修，慢慢的给它修啊，慢慢的多修几次啊，自然这个效果就出来了。嗯，你看这个现在干差不多了，然后我再给你，咱们来再来这儿，你看就压暗部了啊，来压暗部压一下，这
这里也是一个暗部，看其他的暗部，哎，你看这里，这里也是。然后再往上，你像这里，这它在上，这里这里，啊，中间啊是空白的，稍微给它拿水笔蹭一下，周边深啊，中间浅，你看这个。把这里加深啊，把这里加深。前片前期的平涂，我们后期就有什么呢？啊，就有层次感。然后你看，把这把它们给它分一下，先捅着分啊。他们俩之间，你别管它个别的自己的，别管它自己的这种压盖，你先把它它和它之间，它和它之间给它分，不停的给它从大到小的进行什么呢？细化。看这里。又是，哎，把他们层次感啊，淡淡的给它染出来。用这个。看这个，这个足够宽啊，正好给它连分带捅。你看现在啊，淡淡的啊，我们染的时候染的是个黄色啊，所以你们不要把它染成咖啡色啊，好不好？对不对？而且它是一个亮黄色，是不是？所以一定注意这个度啊，一定注意这个度，底色稍微给它表现一下，后期我们小面积加深啊就行了。像这些啊，这些就贴着它，你看这里再卡一下。我给让手，你看这里，就把它卡一下啊，卡出来，顺便呀、啊。把中间这个呀，往中间，你看，把它这稍微涂一涂，中间深两边浅啊，染膏法，稍微的来一点。那这还有点压盖啊，把压盖也表现一下。哎，这属于莲花花瓣的那种感。对，你看，慢慢的就它这个立体感就出来了。画荷花的啊，如果画会画荷花的同学，你画这个就比较轻松。你看，这个立体感一下出来了。然后这里太细的地方啊，就直接就很淡的、很细的就不要染了啊，直接乐。像这里小面积的。稍微加深一点啊，稍微加深，这里补一下，这里乐，一定注意乐和染是两回事，乐就是只勾不染，你看细一点，只勾不染。把这稍微的卡一下，染膏法啊，染膏法
，你这个颜色浓了啊，浓了，我一直强调啊，颜色浓了它不好不好不好这个画这个细节，太浓了的话，你容易把这个黄色啊染成这种咖啡色去。所以啊，颜色你们一定要注意啊，给虎虎老师稍微淡一点点。一点一点的加深啊，一点一点的加深，这样的话效果是最好的啊，是最容易出效果的。你别最后老师画完了，我说哎呦有点深啊，是不是？那就着急了啊，那就着急了。来<咳>、啊，这里再乐一下，然后这边像这个淡色啊，给它乐一下，想染就染。啊，想染也是贴着边染，不要把它染出来。本身颜色就淡，你再再把它里头大面积的框染出来，这个立体效果就不容易产出啊，不容易产出。你看这里，一个一和一个啊之间的关系。每一次的加深啊，别忘了，我这里头还有墨，赭石加墨啊。每一次的加深啊，你看似淡啊，其实它出效果非常明显。你看这里。我平图，来画到这里啊，同学们是不是就稍微的？你看我们这个法器啊，是不是这个立体感就稍微强一些了啊？是不是？最后剩中间啊，中间你要给它分左右啊，谁在前谁在后啊，总有要分一个的，其实两个都差不多。但是我们分的时候啊，你就随便分吧，啊，随便分吧，你认为啊，谁在前谁在后啊，都可以，两边要保持一致，别错看，肯定是要有一个前一个后的啊，像这种。比较小的结构啊，我们一般都是以乐为主。你看，贴着它的外边缘，捧完了以后啊，这些全是乐，就给它勾一下啊，就给它边缘勾一下，然后窄染。像里面太窄的就不要管它，水笔也不要太湿了啊，也不要太湿。啊，色笔也不要太湿了，你看，给它勾完以后啊，等个几秒钟，然后再给它边缘摘染，你就不染啊，不染它也不影响啊，不染都不影响，乐一下也不影响。像这些，就是特别小的结构，我就不管了啊，你看染到这里就不管了，就不染了。这边。稍微细一点，同学能看清楚是不是？拿个啊，你们如果是拿这个色笔啊，不会乐的哈，乐不出来啊，你就用勾线笔，啊，边缘贴着边缘，很细的啊。啊，就给它乐一下啊，乐一下也出来效果。像这里。旁边上啊，这里乐一下，不染啊，就是乐。到后期啊，有些结构啊，到后期啊，就是以乐为主。最后啊，再把什么呢？这些小结构，你看，它本身这些小结构，你看。
贴着它的边啊，贴着它的边。太细的地方啊，你没法染的就不要染它，就乐。像这种面积比较大的啊，可以染的你就染它。像这里，深部不够深的啊，慢慢的给它加强。这里啊，直接一起给它结构。你看这样的话，所有的结构我们就染了一遍啊，所有的结构这里没有。好，这里给它。剩下的同学们，你们就淡色慢慢调整，染到这个程度啊，你就淡色面慢慢调整啊。你看现在我就是慢慢的就把这一遍全过完了，走粗呃由整体到局部，画画不就是一个由整体到局部的过程吗？啊，你看一层一层的啊，抽丝剥茧的把这么个复杂的复杂的这个法器啊，这个。本身的这个结构，我们是不是就染出来了？嗯，好，小夹角啊，觉得不够的啊，就可以补。对你觉得不够的结构，自己觉得不够的啊，这个对比一定要稍微强一点啊，不能弱了。小细节就乐啊，这个能染的就染。你看，你看这里。笔尖轻轻的，啊，它这个立体感其实现在已经很强了啊，已经很强。你看，我这里还是给它细细的乐一下，这边要染，很深的地方啊，你这个不好。在这里，最深的地方啊，给它稍微点点。但是啊，同学们，你们要注意了啊，染到一定程度啊，这个一相同的颜色，染到一定程度，啊，它再难很难再往下深了。不是说你想深你就能深下去的，染到一定程度啊，这个就深不下去了。那这时候怎么办呢？啊，我们不要把它变浓了，不要在浓度上给它变浓了，给它进行进行加深，这样是最不理智的啊，最不理智的。应该是从色相上啊，把它的明度进行变化，或者是用我们三原色叠加啊，三原色叠加。成黑色的原理，哎，给它往下深入，什么意思呢？就是一个，就是说啊，你不要想把它加深，就把它变浓。我们可以换一个颜色，使得通过色彩的最基础的原理，让它变深。比如，在我们色彩的环节中啊，我们第二幅画啊，这个之前有一个色彩的学习，是不是？我们都知道三间色三原色，我们红黄蓝是不是啊？三原色是红黄蓝，三原色两两相，两两相那个什么啊，相叠加啊，相混合，可以调出三间色橙绿紫。那我们还学了一个颜色啊，还学了一个三原色之间
，三色之间啊，三种颜色同时混合，会理论上会变成什么色？啊，这就是一个知识点。想一想啊，有没有被我考住？对，能想出来吗？你看这里我就乐了，面积太小了，是不是啊？这个他乐。三原色相叠加啊，会变成什么色？对，现在公布答案啊，三原色相叠加会变成，理论上会变成黑色啊，现实中不会，但是会往变，会往灰变啊，灰黑白灰的灰。我们想把物体给它怎么样呢？往下压，是不是要变往灰了压？灰就是明度往提高。那现在我们这个属于什么色？黄色。是不是属于黄色为主？那我们想把它往灰压，应该加什么色？加紫色。<笑>为什么加紫色呢？因为红、黄、蓝相叠加，成什么色啊？成灰色。你现在只有黄色，那是不是再加红色和蓝色？红色加蓝色是什么色？紫色啊，这就是个应用啊，这就是应用最简单的一个应用。但是在一些我们很多这个学习的过程中啊，就感觉很诡异啊，是不是？为什么人家就能？其实很多的这种高深的这种啊，感觉很复杂的知识，它都是蕴含在一些很简单的这种基础理论中啊。所以胡克老师说，有些时候基础理论啊，要学，学完了以后啊，我还得给你们在学习中啊，不停的在什么呢？复习啊，不停的复习。复习应用，复习应用，记忆理解应用啊！先让你们记住，如果你先来三原色都记不住，正好了，这节课咱们记一记。最后把这个中间的，你看中间的染膏法啊，加强一下，它还明显一些，其他的啊，它都不太明显。这里头都是压盖关系了，这里稍微好一些，再补一点，补一点染膏法啊，中间深鼓起来了，啊，中间鼓起来了，两边凹下去了，染膏法。啊，再深的话就是补紫色了啊，紫色就不在我们分染的范畴内了，在哪呢？起染。好，你看现在我们这个。啊，我们这个法器啊，是不是也就给它立体起来了？是不是、啊？但是它的对比度啊，相对来说和我们背景的这个火啊还是差不多的。但是我后面还有提染和收官呢，我后面还会加深，加深它的提染，加深它的对比度啊，这就是慢慢的把它更加的明显起来。你看，徐徐的远上远上远处一看，啊，然后我们再给它。聚焦啊，你看现在这个立体感就是不一样了啊，是不是不一样了？好了啊，我们这个法器染完了以后啊，再拿什么呢？啊，这个不能拿赭石了啊，不能拿赭墨色染手啊，一拿赭墨色染手啊，这个就不好看了啊。我们接下来手最后染啊，手手手心啊最后染，我们来染下面的这个黄色的这些配饰。好了，同学们，我们现在开始啊，再继续接下来染这个我们的这个下面这个黄色的饰品啊，黄色的这个手镯，手镯上面滴落下来的这些饰品，大家先看一下啊，一定注意这个规律，它这个细里面的细节就非常小，你看跟这个法器比起来，它就又细又小。像这种又细又小的，我们这个规律是什么样的？来，再复习一下规律啊。面积大的容易什么？容易染整齐，不容易染均匀。所以，我们面积大的物体要薄色多染，是不是？面积小的物体呢，是容易染均匀，不容易什么染整齐。
。所以像这么小的啊，我们这个调色的时候，你就稍微浓一些啊，浓一些。然后啊，它容易什么呢？容易染均匀，就是不容易产生笔横啊。你染的时候注意一些，然后颜色浓一些，染的变数也可以少一些。但是边缘卡的要准一些啊，也就是说你的基本功，平涂的基本功啊要准一些。那好，我现在调整一下焦距啊，我把这个焦距调的再近一点，要极近啊，这样的，调着近一点啊，近一点，然后我们就把刚才的那个赭墨色里面啊，再加点墨啊，再加点墨。刚才我们调的是偏赭石色的啊，是不是？稍微加了点墨，现在我们多加一点。就是说啊，染上面这个法器啊，以赭石为主，是不是？现在就是稍微调一调，加点墨啊，加点墨给它染成什么呢？这种咖啡色，而且浓度要保证什么呢？啊，中等，中等浓度的咖啡色，或者是中等偏淡的也行。你稍微加点墨啊，它本身就已经啊，已经浓起来了。然、啊、后我稍微加了一点。你看出来的这么个效果，然后一测啊，你看这个中等稍微偏点淡啊，不要太淡了，也不要过于深啊，不要过于深，给自己留有余地。然后染的时候啊，笔中这个水分啊，稍微的要低一点，就是水笔和色笔的这个水分啊，不要太湿了啊，太湿了，因为它面积比较小。然后我们一个镯子一个镯子的给它来。首先，第一件事情啊，把这个最深的地方给它涂了。那勾线的时候啊，这里就要衔接紧密。不容易什么整齐，所以啊，你们要涂色的时候夹角要锐利，是不是、啊？第一遍啊，然后这里下面也有。就把它最深的夹角处，我们给它深入。就这我也不重啊，我这个颜色也不重。其实我还能再重啊，再重一些的话，可能染个。一两遍就完事了，但是同学们，你们尽量啊，稍微重一点，比上面的稍微重一点从左到右这些结构，一点点给它给它找的填填补出来啊、嗯，填补出来。
Dobre, Micha, Cześć, jedź jako... Hen jing zhi, a hen jing xi. You men tour 的时候注意了，一定要用笔尖啊。我们当时这个平图训练的时候啊，那一个小尖尖，我当时要求你们怎么样？平图要均匀，边缘要整齐，是不是啊？现在就用上了。如果是熟练的情况下啊，涂起来这个就特别简单啊，这个就没无脑无脑涂就行，只要涂整齐了就可以啊，不要涂出去。你要当时没有仔细的做那个作业，就直接哎我会了，看了一下我会了，我就跳跳跳跳玩跳棋，那这时候你就可能要吃力一些啊，吃力。嗨，有些同学你还别还别真不信啊，别真不信。胡和老师说的还都是真话啊！有的同学就是这样的。虽然你别说我这个视频是视频是提前录的，你们可能看的时候啊都已经我这都录完了啊。但是啊，你们遇到的所有我这又不是教一批学生啊，是不是？你们肯定也不是我的第一批，也不是最后一批。再来第二遍啊，继续加深。所以什么呢？遇到的问题肯定有啊，这种每一批学生啊，这样的都有啊，属于正常，是不是？这叫提前告诉你们，然后在设计课件的时候，后面你会出现这个问题，咱们在你在那怎么办？出现这种问题，你觉得很吃力的情况下，回去好好再练一练，再把那个基础课的那个什么呢？啊，那个。那个图平图啊，平图训练那个小格子拿出来啊，好好练一练，直到过关。不是你觉得过关就行啊，不是你觉得过关就行，一定要把作业啊发到群里面，你要让我看啊，是不是？我说过关才行，你说过关，你觉得会了？那胡和老师说了，什么叫技术？这就叫技术，这不叫技巧啊。技术就是一看就会，一说一画就废啊！技术是绝对的啊，是艺术是相对的，能理解这个意思吗，同学们啊？我再说一遍，技术是绝对的，艺术是相对的啊！技术是有标准的啊，艺术是怎么说呢？相对的，像这些啊，你就可以虚一点。没必要给它全部染了，你看这里面，给它加深就行。这个颜色本身啊，它叠加起来还是。还是挺深的啊，还是挺深的。所以你们要慎重啊，慎重。第一遍我涂的很认真啊，第二遍我可能就是以点染为主，就是稍微扫一下，笔尖局部扫一下，是不是啊？你看这就染完了啊，染完了，然后把它吹干啊，把它吹干。然后我们再来由局部啊，来由整体到局部。首先第一个镯子，镯子这个环在上，他们在下。
，再染，一节一节的染啊。面积稍微小一点，颜色稍微重一点啊你看，把他们的这个层次的啊，第一个，先把它这本身的这个明暗关系，我们给它表现出来。你看一次性啊，它就出来了。及时补充笔中的颜料啊，不要让它变淡。这里边遮挡关系加强，一定注意一节一节的染啊。这个浓色颜色稍微重一点的颜色，你想把它染开啊。谨慎啊，慎重起来。保险起见啊，保险起见。轻轻的啊，千万别用劲后面还要染呢。你看这面积小的，你就薄色多染行不行？也可以，但是啊，它这个。没那个必要啊！你要说时间允许啊，或者说自己的也就是要谨慎一些，你就可以给胡克老师什么呢？啊，薄色多染一些。但是我认为啊，这个就个别地方不够的补一下，趁时补一下。对，然后他们这些小结构加深。哎，你看这里。然后接下来你看，单独的、单独的、单独的啊，它。然后你看，它分了它这么一个，然后它这么一个，然后它这么一个，然后它这么一个，一二三四五六七，分七层。是不是、啊？那我们给它分开。你看这边，一层、两层。
好，假角啊，注意了，因为啊，我们这个是什么颜色稍微比较深的啊，你就不要那么太统一了啊，就是找假角。夹角为主，笔尖给它把颜色啊，在很窄的范围内，我们给它揉开。看、啊、是不是？下面也是，我这。挨得太近，那一层一层的给它分开啊，这里。窄窄的一层，然后这里，看，是不是他们层次感就分开了啊？一层一层的啊，当然这是第一遍啊，这是第一遍。然后这里，往下。顺便把它就染了啊，又有遮挡关系，它又是嵌出来的。然后这个是这样的，这边是一个珠子啊，珠子下面套着这些。稍微染一下，这就是乐一下，贴着它的边乐一下。对，这个珠子就不一定染了啊，因为啥呢？它不一定是这个黄色的。然后你看这里，这就乐一下，太细了就乐，啊，太细的就乐。你看这里就是乐，什么叫乐？有些同学还不理解，乐就是。不用水笔啊，不染啊，直接就在它的贴着它的深部啊，给它勾一下。这个在这个水彩啊、油画啊这些画种里面啊，是常用的技巧。啊，我们国画中不常用啊，不常用工，尤其是工笔画啊，不常用，不常用代不代不代表不用啊，是不是？不常用不代表不用。你看这些这些，给它分开分开。回头我们再染它啊，现在还不到的呢。看这里，这里的，看倒是多少有点。好，这里，看这是乐。
一定注意啊！我一说这个乐啊，你们就要记住了，就是不染的意思。直接勾啊，像这里得染啊，摘染。像这里，贴着它这里，啊，一层一层的，你看都是乐，你没法染了，太小了。是不是啊？小就以乐为主。看这些圆珠子啊，你先染了也没关系，但是后期啊，我还没定呢，到底是什么颜色？也许是朱砂啊，也许是黄色，也许这就是蓝色啊，也许是绿色。你看这个啊，这些珠子，这些不不是啊，这些是，你看下面就是乐，这边比较宽啊，其实可以窄染的，你想染就染，不想染的话乐一下也行。看拿笔尖给它揉开，看这些得染啊。同学们，我这已经很近了啊，不能再近了啊！再近的话，我就没有时间、地方、空间去施展了啊！你们为什么现在觉得还是小？就是因为这个物体本身就小。你看，我已经，我给你贴到我的这个画面上，我试一试啊。嗯，我这个笔尖。就是给他乐，他乐的时候要准确。你看这里就是下边，下边得染。你看，看、啊，你看。这个层次感是不是就有了？像这里，你就给它平涂吧，看不清了吗？哎，把它这个一个部分一个部分，你先给它染，然后再往进细化啊，都是这样的。你看这些。你让它，你看，先让它渗透一会然后你再染能染你就染啊，染不了就乐，都行啊，都行。效果呢啊，不太影响。应该说不，它不是不太影响，是影响不大啊，影响不大。看个人喜欢啊，个人喜欢。你这个窄染的话非常熟练，你就可以怎么样呢啊？染啊，你这个窄染不熟练。你就乐，是不是？它染完和没染完的效果不一样啊！你看，像这个和这个没染完、啊，染完和没染完、啊，这效果完全不一样。
对，当时画的时候高兴了，是不是、啊？你没是考虑到染呢？啊，画的时候挺高兴，一个小一个小细节，一个小细节。对，染的时候呢，更要精致啊，是不是、啊？更要精致。勾线的时候啊，啊都是非常啊舒服的，是不是、啊？啊，画出来的效果还挺好，而且特别精致。说如果这样的造型在唐卡里面啊，它就直接一个色涂完，就完事儿了啊，就平涂完就完事儿，它不会里面再进行晕染了啊。我们这个，我们这个工笔就得重彩就得上啊，就得勾，就得染。你看这些就我就乐了，这里其实我也能染的，就拿笔尖嘛。轻轻的揉搓，看就染开了。你们这里啊，太窄的地方我都不愿意掩饰太多啊，因为容易把同学们带沟里沟沟里去啊。你看嘴都瓢了。对，同学们一看我也染了，他也染。宽的地方你们染啊，窄的地方适当的看自看自己的需求。你看这里。你看这边染完了以后，这个效果是不是就出来了？你看这里，正好啊，正好给他把这个珠子卡一下，遮挡关系和珠子一起卡。这边。碰一下啊！这边先等一等，看看这边这边，其实应该这个是往上的啊，这样的，珠子在上，这样好一些。因为后期我换这个珠子的颜色啊，好换。你要不这样，还得再翻回它染。贴着这里啊，更乐一下。它在上，它在下。你看这个一个角一个角的开始染了啊，为什么呢？这个圈啊，你就开快了，这个就可以，就是最好是细节啊，细一点。有些结构啊，你一层一层的啊，稍微染一染，它就分出来了。有些结构你得不停的往下染，你才能把它分成出层次。你看，这是第一遍，我们就基本染完了。然后第二遍，全是啊。
遮挡遮挡关系，你看，对不对？谁在前，谁在后，还有这个每一个小细节。对不对？嗯，你看这里，虽然他们之间是有的是平行关系啊，但是它本身的这个阴暗关系，是不是我们得给它表现出来夹角的地方多染一些啊，是不是？这样染下来的话，像这里。确实特别，染的时候注意了啊，这个边儿劲儿我还是要强调，轻柔啊，轻一点。这个有些话就是你强调了也也，同学们还是会犯啊，因为有些啊是很正常的，有你不犯错是不可能的。他不由自主的就想用劲儿啊，不由自主的就想用劲儿。叫下意识啊，我慢慢去纠正它啊，是不是？在画的过程中啊，慢慢纠正它的力度。你看，现在染完了以后啊，它这个立体感就就会很强啊，一下就强起来了。而且我们染一到两次啊，基本就可以了。你要是比我这个淡啊，你可能要多染个一到两次。像我这个啊，染个一两遍啊，就差不多。因为这个深部啊，你也不能过于深了啊，也不能过于深了。不要把它卡的非常深啊，那种不好看而且也别着急啊，一点点染。你看这里，这个面积就大一点啊，都是遮挡关系，又有它本身的这种明暗，又有它这个整体大的这种遮挡啊，多一点。你看局部，你往整远，稍微往远看一看。咱们现在，你看就是模模糊糊的看，你看这个的立体感和比这个立体感就。好一些啊，是不是啊？啊，好一些。好，这个我就不染了啊，这个我后期再慢慢染啊。这个都是一样的啊，这都是一样。你看下面这里，你就不用管它啊，这个最深的地方你已经卡死了。然后就是这里这种啊，这种的话你就一节一节的给它，顺着它的边缘，乐染啊，也就窄染，不能乐染了，这个是可以染开的啊，可以染开的。你们最好是一节一节的染啊，不要像我这种一笔
，啊，全给他染完了。对你们染的时候应该这样，一节儿染一染啊，再来一节儿，再染一染，再来一节儿。这样染，是不是？然后左边这个，啊，右边这个，夹角多一些啊，是不是？还有中间鼓起来的地方，染高发，哎，给它绑条线。再往下这里啊，这个结构强不强啊？不够强，勒一下啊，像这里。乐完了以后啊，然后给它夹角处，是不是小面积染一下？连热乐带染啊，连热带染，一定要学会这种啊，连热带染啊，要不然这么精细的，你得染到什么时候去？而且染不出来啊，深部你也下不下去、啊。但是你不要拿特别重的颜色去勒啊，一定要颜色差不多啊，中等偏淡或者淡，你这样才能染出来的什么样呢？才自然啊，才自然。像这里，中间来一点，最鼓起来的地方啊，染高发。正好夹角处卡一下，是不是？结构这里中间中间鼓，两边浅。对不对？哎，然后再把这个小夹角加深，小面积的加深。看啊，这个你看，稍微窄染一下。对，然后这里。贴着它就开始啊，一点点的开始染了。细节啊，把这些细节都加深。
，一点一点的啊，一点一点的给它，趁势啊，趁势给它。没完呢啊，然后再趁势给他这里乐，这边你都没法染了，就是乐了。所有的都是这样的啊，所有的都是这样的。小面积的就给咱们乐。你说老师，我这么窄我也能染，那你最好啊，你那就染呗啊，是不是？老师还是那句话，你看根部深，还是那句话啊，看个人能力啊，看人个人能力。我这个演示的时候啊，尽量以什么呢？啊，以这个初级的普通的同学的水平。我来演示，还是那句话，增加成功率啊！你看，现在这样染完了以后啊，它这个立体感，你看跟周围的这些是不是就不一样了啊？其他都一样啊，这个结构都一样。这个大的会染了，小的也差不多了啊！注意，就是它的染膏法，你看它这染膏法就是。然后咱们把这个，你看这个圈圈啊，这个咱们得给它染一下。像这边啊，基本就是。你看这么染，你怎么这么窄？你怎么染啊？就是个乐，乐一下它的边缘。想染的话，轻一点啊，轻一点。然后边上是这样，给它，主要是乐啊，像这种一个圈一个圈的啊，一个圈一个圈的，主要是乐。然后这边也是，贴着它的外边缘。乐就行了啊，乐就行了。你看它的立体感就出来了，但是你这个颜色啊不能太深了啊，不能太深了。我们来重点染一下这个这里啊，这里的这个你看，首先它的这个角啊，这个压遮挡关系这里。然后他们这里啊，这个就比较宽了，我就不建议乐了，我建议窄染。然后这边。这边乐一下啊，一定注意这个乐就是不用水笔染，你要说是我拿水笔这么这么这么糊糊了一下，这就不叫乐了，这叫窄染。啊，两种是不一样的啊，两种是不一样的。好了啊，这个细节我就不演示了啊，细节我就不演示了，就基本就是这样。然后你们看一看，染到这个程度也就差不多了啊，也就差不多了，就染完了。程度不够，你就稍微补一补。程度不够，以我们的这个效果图啊，效果图为基准。好了，那我们接下来啊，在课外啊，我把这些小结构啊，这都染了将近一个小时了啊，就染这么点儿，就一个小时。我这个在课外啊，把这些都小结构都染完，染完以后啊，我们把这个所有精力集中在我们这个手上，开始染手。好了，同学们，我来看一看啊。我们现在啊，已经把这个，我已经把这个配饰啊，都给它染完了啊，都给它染完了。以乐小结构，咱们以乐为主啊；大结构，我们以窄染为主。然后接下来我们来调一个什么呢？淡墨。对，没听错啊，是淡墨。
一定注意是淡墨啊，而不是中墨，也不是浓墨。调出淡墨来啊，调出淡墨来。我们来把这个蓝色区域啊，蓝色区域的这些手臂啊，给它染一下，得用一根稍微大一点的水笔。调出淡墨以后啊，我们首先注意了，它这个圆滚滚的这个啊，这个手臂手臂啊，它是个圆的，圆的它有两种，两种把它表现成圆柱体的方法，就是一个圆柱体啊，在我们中国画中啊，有两种表现手法，这两种表现手法都是对的，一种是什么呢？一种是从中间，你看这这，如果是这个是圆柱体，从中间。中间深，两边淡。你看，中间深，两边淡，这叫染膏法啊！中间深，两边逐渐变淡，这是一种。第二种是什么呢？两边深，中间淡，由两边缘往中间逐渐变淡啊！这个也是。逐渐变淡，你看，这样也能啊，也能表现出这种立体感。两种都是对的啊，两种都是对的。我们要根据情况啊，根据我们现实的这个绘画的情况和你想表达的一个物体啊，来来确定你用的是什么。在我们绘画这个。如果比较复杂的结构，你就要考虑，如果是啊边缘四周深的，中间是浅的啊，你这个圆柱体啊，那肯定就是中间深两边浅。如果是周围是浅的，这个是深的，一般来说就是边缘深，中间浅啊这样。那要按照这样的规律的话，我们这个肯定是边缘深，中间浅，是不是？那好，我这个边缘深，顺着它这个边缘。好，你看，边缘深，淡墨啊，边缘深，中间浅，面积一定要注意要大一点，染到个大概三分之一处啊，三分之一处。这是它的固有明暗啊，我们再给它晕染过去。一定注意啊，这个墨色要淡啊，然后晕染的过程啊，要怎么样呢？要逐渐给它淡淡的给它晕染过去啊，就是变化要微妙。你看它这个，到这里，找好它的这个感觉。你看是不是？到三分之一处，然后给它晕染开啊。这个三分之一处啊，要卡的准一些，你别卡不准，对不对？你看这里，以前的啊不要考虑，现在以前染的你全部给它叠加。现在只需要考虑它的固有明暗，就是它本身的，把它这个立体感给它表现出来。一定是淡墨，一定是薄色多染出来的你看这个袖子这里啊，这里也属于。你看，你看
这里第一遍，这边也是啊，这边也是，最好是给它转一下圈圈。拖的抽筋量面积大一点啊，给它拖出来。三分之一处，你看是不是？涂的时候要轻一点啊哎，你看，这里三分之一，这里三分之一，啊，给它涂到这里大概位置啊，然后给它往中间晕染，因为它面积比较大嘛。然后你看，第一遍完了以后啊，这个就多少有一点这个颜色了啊，但是颜色不明显。你来调一下。一点一点的来画啊！我这个专门分开了，像这个手啊，其实这个手啊，也是这样的啊，也是这样的。看这边在退运啊。这个墨色呀、啊，我都开始。用的就比较谨慎了啊，用的就比较谨慎了，稍微推一推，因为它这个起啊，起色啊，起的发色发的很，这个效果啊，这个一层一层的叠加，它这个效果很快，所以第二遍你们要慎重，稍微就多退一点，大概就是个两三公分吧，两两公分啊这样的，给它这样过去。贴近它的这里啊，给它加深。第二遍就大概到边缘的两公分的位置，你就大概这么条线嘛，是不是、啊？自己看一看啊，这条线到了没？两公分左右啊，没有一个。
一定要注意，这个颜色一定是淡墨啊。为什么呢？这个淡墨啊，我们才能给它清清，形成这种很。<咳>淡淡的啊，逐渐给它变变化的这个过程<咳>。你要是这个浓墨比较浓啊，它很难出现这种逐渐过渡的这种很自然的这种退韵。你看，越往后画越简单。啊，越往后画越简单。我们接下来给它一公分啊，一公分，像上面就是半公分。我现在都分着呢，什么分着呢？把这个胳膊啊和手分开着，其实不应该分啊。这里稍微的带了一些，淡淡的给它啊勒一下，沾染吧啊，别勒了。沾染吧，看一公分别着急，同学们啊，一定注意啊！但这里的话，一定注意别着急，这个一点点的加啊，一定注意别着急，一点点的加，这样你才能啊出来这种通透的感觉。你一着急的话，就不行了。你看，画到这里的话，它基本的话退了这么几个层次啊，它基本就出来了。你像这，这这里上下这种色色彩啊不够的。上色上下这种色彩不够的啊，就边缘这里，你再稍微小面积的补一补。这边缘啊，你看像这种，就是以边边为主，慢慢调整。这个染一染啊，你需要放到远处看一看。哎，染一染，放到远处看一看，这个效果。啊，你光看我这里啊，我这个是属于上帝视角，是不是？稍微要高了一些啊。什么叫上帝视角？就是比较高啊，就是在，也就是远远，看的比较远了。为什么我就没有往近放啊？放的远呢？就是为了让大家看这个整体效果，是不是？哎，你看，但是注意了啊，这个弹幕一定是一点一点的这个蓝色区域，一点一点给它调整出来。这里给它，窄窄的。勾一下啊，这里窄窄的，勾一下，勾完就不要管了啊，这叫乐，加强啊，加强。然后这个手掌啊，手掌的这个晕染啊，其实和我们这个是一样的啊，一样的，就是边缘深，你就给它边缘啊深一点，但是这个面积要窄啊，你看。也是逐渐的退运啊，也是逐渐的退运。这个手掌我们从来都没有怎么样啊，没有染染过，是不是、啊？现在才给它往过补啊，往过补。其实应该是给它一体啊，一起染的。但是我觉得啊，让同学们这里啊，分开更好一些。像这里啊，不应该染了啊，你看这里，它这个。边缘稍微的深一点，这
这里啊，稍微的留个水线啊，稍微留个水线或者光带，稍微来一点点啊，稍微来一点点，这个稍微来一点点，这里一个哈，还是有一个由深到浅的这么个变化，多少要有一点啊，多少要有一点，然后这些遮挡关系你是不是得有啊？像这里。顺着它的边缘，哎，然后还有它的遮挡啊，这边的遮挡有了啊，这边的遮挡呢，边缘遮挡，固有明暗加它的分染的遮挡。这边啊，贴着留个水线，你看这里，贴个留个水线，先留个窄窄的水线啊，给它晕染，晕染完了以后啊，再把这个水线给它模糊一下，这叫虚染，使得它这个更有立体感啊，有立体感。这边遮挡关系和它的什么呢？啊，和它的这个。以遮挡关系为主吧，啊，固有明暗，稍微有一点就行了啊。这样染出来的，它这个手指头啊，就有立体感啊，就有立体感。而且啊，我们染的时候注意了啊，一点一点的来，一遍一遍的来。就是淡墨啊，淡墨，你看这里，减小面积啊，减小面积，贴着边啊，贴着边，减小面积。这个虚染啊，很重要，像这里。这边你看留个小水线，还是这样的。先把它这个宽的地方染一下啊，宽的地方染一下，然后窄的地方轻轻再给它翻回来，稍微的扫一下啊，扫一下。嗯，它这个最鼓起来的地方在这里啊，你看两边虚啊，两边虚，染高反嘛。最后最深的地方啊，淡墨再给它勒一下。这边你看，继续遮挡关系为主啊，然后它的固有明暗，这边的固有明暗，然后这边这两个指头啊，一定注意了。染的时候注意，先留个水线，就是留个大概一毫米的水线，贴着边啊，给它染一下。先留个一毫米的水线，然后窄窄的把这下面这里啊，给它晕染开。然后再拿笔尖啊，把这个一毫米水线啊，贴着它的窄染，啊，给它染出来。啊，下面这个也是这样的。若隐若现的啊，留一个光带啊，这种，我会把这个摄像头往往近拉一拉角度，看一看啊，这个是怎么染？你看就这样，你先留个一一毫米的水线，加上它的遮挡关系，相当于留水线了嘛。留了水线以后，这边给它淡淡的给它往开宽染，染完了以后啊，笔尖啊。顺着它的边缘，哎，给它虚化，啊，这么染啊，一点一点的给它，像这里就用不着了。
彻底边缘就没有这种处理手法。是不是啊？这样来上几次啊？来上几次，整个它这个立体感啊，就好强，就强了。像这些地方啊，以前就没有染过的。你不要染到这个手心啊，手背处的啊，千万不要染到手心处。像这里。局部给它加深啊，像那边都已经下不下去了啊，深不下去了，这里加深，增加它的这个质感。像这里，局部调整了，填小面，慢慢的来，一定注意是慢慢的来啊，我就怕什么呢？你们这个墨一重了啊，这个变化就不自然了。这个手虽然是好染啊，手好染。它就这么几块大的面积啊，但是啊，需要慢慢的给它，你看，先慢慢的给它表现出来，染高法，每次啊，给它复制一下，这里继续，对，一点点来啊，一点点来。最需要注意的就是这，其实这里啊就属于一个染膏法了啊，到最后啊就是这里，你看，我给它勾一个线，右边染开啊，左边染开，中心加强啊，这边也是勾个线，右边染开啊，左边染开，加强这边，大拇。主要是给它表现这种若有若无的这个立体感啊，若有若无的立体感，并不是说要把它表现的多强。你说这个若有若无的是啊，你感觉没染，其实它这个强度是有的啊，这是比较难的啊，这个是比较难的。你要是随便平涂一下染出来，那就太简单了啊，是不是、啊？又太简单了。画的时候一定要注意啊，这种。好，这就差不多了啊！你看，现在画到这个程度，啊。我们这个金刚手的这个，你看，虚虚的一看，这个木蓝色的这个手背啊，你看它立体感，圆滚滚的，是不是又出来了？你看，我还没有没有给它怎么样呢？啊，没有给它进行提染，中间还没有染，它看，你看它的整体效果啊，是不是一层一层的这个就出来了？啊，尤其是中间，你看。很亮，是不是？感觉的时候很亮，这个立体感很强。边缘这里啊，适当的，你看，我们在后期再给它加深一点，尤其是这些，你就有些时候很淡的墨啊，你都根本就用不着染啊，用不着染。极淡的墨啊，你是可以给它出现这种效果的。对，这样的话啊，极淡的墨，这就是壁画，人家就是是这样的。很淡的墨，一次一次一次。这就有点偏什么呢？偏西的感觉了啊，偏西画的感觉。看这里，啊，就是就这样虚虚的啊，就让看这个虚，你们看到时候也要注意，要这种大效果。然后接下来呢，我们来调一个赭石啊，染到这个程度就行了啊。我们来调一个赭石，肯定大家看的不舒服，是不是？好，你看把它。调一个赭石啊，我们把这个手心处啊，我们给它进行分染。赭石啊，用的要淡淡赭石啊，这个反而啊，染这个手啊，反而简单了，哎，反而简单了。其他的，你看我们染来染去，染来染去啊，最后剩下的手啊，反而简单了。调一个淡赭石。你看，一点点它就很出货啊，一点点就很出货。你们如果是啊赭石的话啊，一定要不是我们这种专业的这种赭石啊。
它赭石它有分好几种啊，它不是说好与赖啊，赭石没有好与赖，只有颗粒粗、颗粒细，它用的地方不一样啊。我们这个是，是有点偏，这个颗粒比较细的啊，颗粒比较细的赭石。如果你们用的是普通赭石啊，它一般都是赭石用在画山水上的啊，画写意比用的比较多啊，而需要要求的颗粒比较粗。要是用的普通的话，那你需要沉淀一下，用上层。我们这个，我这个就用不着啊，我这个就用不着，本身就是属于工笔花鸟这个专用的啊，专用的。然后我们来啊，我们来把这个手部啊，手部的结构，我们给它染一下啊。首先注意了，首先把这个手心处。平头最深的地方，你看这个夹角处，先平头，然后这里。前期我们不是已经法器和手之间的压盖关系，我们已经体现完了，是不是？现在就是体现手本身这个掌纹。你看这里，然后这里。嗯，是不是要需要再低一点，同学们？你看，把这个先把手手心里头的掌纹啊，我们先给它加深啊。你就把它这个法器，你就相当于没有啊，没有，先把这个掌纹它染出来啊。对，没有它的这个情况下啊，这个手掌该怎么染？看、啊、现在是不是这样，一层一层的把它染出来？你看手掌这里，手掌和什么呢？手掌和指头之间的啊，这种压盖关系，该叠加叠加啊，该施染施染。什么叫施染？趁施染。平涂的时候啊，边缘尽量整齐一点，也不要考虑手背啊、嗯，不要考虑手背，考虑了也没用。看这里很窄的地方，就给它窄窄，甚至就勒一下啊，勒一下边缘，轻轻的给它。来这么一下，然后和指甲处染一下啊，然后它的什么呢？指肚子这里、指尖这里啊，稍微给它铺一下，有血色嘛。你看，现在我们这个是不是就有立体了？然后贴着它的边缘啊，贴着它的边缘啊，给它这边加深。手背嘛啊，手背和手掌中间，由边缘到中间逐渐变变什么？逐渐变浅。
，哎，你看整个它这个立体感是不是有了？然后继续啊，这里继续。上面的指甲啊，然后乐平图边缘深边缘深，这里你就涂到什么呢？涂到这个蓝色里面啊，都没关系。关键是我们来设定啊，最后这个小夹角平图啊，先在这里哎，这边是遮挡关系，这边是这样压盖关系，哎，这边是这样。你先把这些关系给它分析清楚，然后染起来的话，啊，你就会发现，哦，这里是这样，这里是这样，是不是？又有遮挡关系啊，又有压盖关系。像这个这里，指尖。和顾有名啊，还有这里，指尖子，这是压盖关系，这是顾有名啊，这是指尖的顾有名，是不是？哎，第一遍，像这个，像这些小细节啊，都还是没染。然后每个指尖上方。贴着上边缘，给它稍微的沾染一下我们这个褶石是很淡的啊，你看第一遍还没染完呢啊，这里先需要给它不干。然后这些小结构啊。这边基本是乐，嗯，这边基本是染。啊，你看，把这就补完了。这些结构补完了以后啊，继续啊，继续。这是什么呢？先注意了啊，这次就要分开了。分开什么呢？首先啊，这个，你看这个手掌边缘啊，先以它为主，减小面积。边缘浅啊，边缘浅。这边稍微的什么呢？宽一点。
一定要染到这个蓝色里面去啊，让这个颜色互相的给它融合。像边边上这里啊，你就给它染过来以后，这样融一下，再贴着边先染宽的地方，先把它的宽的地方减小面积啊，比刚才要小一点。染出来，再染这个窄的啊，你就上了点蓝色没关系。所有的地方你看都是这样，贴着它的边，但是面积不要大啊，面积不要，这里稍微的给它补一下，然后再怎么样呢？再给它把小结构啊，我们再给它染啊，先也就是说先染它的固有的这些交接的这种统一的这种感觉啊，然后再你染里面的这种直头与直线之间的小结构。我把这里给它稍微弄来，嗯，是不是？把这些加强了啊，把这些最深的地方减小面积，染出来，对不对？然后我们再染什么呢？细节啊，然后我们再洗染一些，是把它稍微干一干啊，干一干了呢，完，然后啊，我们再给它慢慢的把其他的细节怎么样，给它逐渐的深入。你们注意了，边染啊，染完了就看一遍啊，染完了就看一遍，远处看啊，远处看，你别这个，你别这个染染低倒头染，最后抬头一看染过了啊，是不是？注意了，同学们啊，嗯、呃，这个赭石啊，一定要怎么样呢？啊，一定要淡啊，一定要淡，染到这个程度啊，啊，淡淡的给它逐渐加深，一定切记要注意，淡赭石逐渐加深，就怕过了，而且也不要给它很深啊，很深，就是有一个过渡。因为我们最深的啊，最深的它不是赭石啊，最深的最后啊，我们通过上节课就可以知道啊，最深的还是要用到什么呢？用到曙红了，是不是啊？哎，所以注意了，让它稍微干一干啊，我们继续。偏淡的赭石啊，偏淡的赭石，我们给它继续把这些小结构啊，我们给它加深，其实啊，就是加一个过渡。从上面啊，把这些小结构啊，我们一一点一点的给它加深。它一遍和两遍不一样啊，一遍和两遍不一样。看这里，你看找夹角。对，这些都是要加深的啊，都需要加深，减小面积，颜数、颜色逐渐给它过渡，然后这里，嗯，这里就贴着边缘啊，给它勒一下，这边本身就是个夹角啊，我们给它染一下。这感觉就出来了，是不是？稍微的重一些啊，稍微的重一些。看这里啊，继续平涂，然后这里
Okay. Xiao Mian Jin. Ah, these small details, rounded to this level, are about the same. Don't make it too dark. Ah, don't make it too dark. But the size must be small. Okay. Then the comparison. 一根指头一根指头啊，然后一点一点的，我们来给它把这些夹角处，我给它稍微加深一些。看这里，这里就是从脚，从夹角处往中间给它过渡。这边，像这边，你看，这里就是个夹角啊。这里就是个大夹角，往两边过渡，顺势把它从这里，就在这里，从外面往里面晃。边缘一定要整齐啊！边缘一定要整齐。手是重点啊，手是重点。然后，这是鼓起来的地方啊，稍微的给它多一点。哎，鼓起来的地方，你看这里稍微深一点，四周浅啊，是不是？稍微带一点，这里也是，鼓起来的地方在这里。是不是？你看，他首先把这里夹好了，鼓起来的地方多一点，啊，是不是？然后给它边缘，对，每一个小局部，我们都要考虑它的什么呢？立体感。像这个，这个我们就给它乐一下，你就没法染了这里啊，你就给它乐一下。就行啊，是不是？太窄了。你说老师，我能染，能染你就染啊，能染你就染。指甲的之间的这种结构。你看，这边，中间啊，一个倒三角。这里啊，稍微有点就行啊，这里稍微有点，不要太颜色，不要太太太明显，太重。然后我们再说这一块，这一块最鼓起来的地方在中间啊，是不是？你就找它的中间这一块。你看这一块，从这里给它中间深，四周浅。哎、嗯，这一块嘛，这一块被挡堵住的地方，是它最鼓起来的地方，对不对？你看，就这一块啊，这块如果不够啊，这里再大一点，放大给它补一下，趁势补，染高法嘛啊，这一块的中间啊，是不是？它就是它，这就是它的什么啊？固有名啊啊！这里再给它加强对比，有遮挡关系啊，把这个遮挡关系加强一些。它从这里慢慢的渐变过来，是不是啊？它是这样的。然后这里呢，你看这边过来，咱们把它的这个稍微加强啊，稍微加强。这就是什么画的大了以后啊，一个局部一个局部给它画，然后你就会发现啊，它这个立体感啊就逐渐就出来了。那这里我们画完了以后染高法啊，是不是？这里你看它也是啊，这一块也是鼓起来的肉垫子啊，是不是？就我们手掌这个很肉的地方，那它的染高法是不是在这里？哦，对不对？然后我们继续。
是不是？你看这一块的中间啊，我们给它从中间往四周，逐渐的、逐渐的染啊，边缘稍微给它补一些过渡色，一点点啊，一点点。它是有底层逻辑的啊，你看这个中间往四周，逐渐变淡。是不是啊？你看这里专门要有一个深，一个浅啊，就是这里是稍微浅一点的，就这里是最深的，然后逐渐变浅，到这里是最浅，啊，这么个过程，啊，这样的话你稍微稍微的给它表现一下啊就行啊，稍微的表现一下就行。像这边的结构啊，不明显了，我们给它加强。接下来就是这里啊，这里的话，看这边的遮挡关系，一，本身这里也有啊，本身这里也有，然后这个给它，你看这个就宽了，这个就可以染一染了。乐完了以后数个五秒钟，五、四、三、二、一。啊，很窄的范围内染开，直接连外面一起染，加强，都是一个色系啊，都是一个色系，你就可以这样。我这边有遮挡关系的。这里也是窄染，五、四、三、二、一，再来一下，这边一样，嗯窄染，五四，一定要注意窄染啊！数数上五秒钟，然后再给它边缘轻轻的啊，给它染出来啊。到这里，很多同学经常就是说啊，问我这个问题，就是这个老师我这个手抖的问题啊。现在啊，很多啊，这个。你要分清楚什么是技术，什么是技巧。像那种很细小的结果，它画起来就抖，是不是？抖的时候啊，分两种，一种是什么呢？手抖啊，其实有这么几种情况，啊，我不是三种啊，不是两种，是三种。一种是你是不是太紧张，太紧张了，心态没有平和啊，有时，它会发生紧张的情况啊，一紧张的话，它会手抖，它就是就怕画错啊，这种。第二种是什么呢？饿了啊，确实是饿了。饿的时候手抖，有这种的呢啊。你是不是能量不够了？还发生手抖。第三种就是什么呢？你这个手部肌肉啊，肌肉它使不上劲儿，或者说没有经过锻炼。你画线条也好，画这种小的平涂也好，啊，都是这样的。就是说是你这个你这个脑子啊和肌肉啊，对这个手部的控制能力啊。它也是要经过锻炼的，所以我经常说啊，这个手抖啊好解决，但是又不好解决。方法很简单，对，前期用你原有的肌肉组，后期啊最最后自己再锻炼一个肌肉组，两个肌肉组，一个是快的，一个是慢的。这个慢的想锻炼起来啊，你一两个月也起不来。你锻炼肌肉呢，是不是三个月往上走？你快的，你先拿这个先，咱们先等当一下，我们这叫。你先用一用啊！你先用着，是不是、啊？你先用着。行了，现在我们这个手啊，你看，我们基本就已经给它这个层次感啊，就已经给它画的差不多了啊。大家来看一看，就已经很逼真了啊，这个很逼真了。
，但是深部啊，深部这个结构基本已经出来了，该亮的地方也亮起来了，但是啊，这个深部还不够啊，不太够。接下来我们就要进入提染阶段，提染阶段就是深部加深啊，亮部加亮，该增加对比的地方。我们增加对比啊，该增加对比的地方我们增加对比，该把它表现的什么呢？本身的颜色我们给它敷上本身的颜色啊，最后就是提染啊，提染，比如说这个金色什么的啊，我们给它该表现的颜色表现出来，最后再调整收官的话，调整大效果啊，调整大效果，然后有些需要啊补补一下的，维修修一修的，或者更加精致的一些地方，我们就完成了啊。好了，同学们，那我们我再看一看啊，我再看一看哪儿还没有染到，没有了，基本就染到了啊。我们这个分染啊，画到这里就到此为止。接下来我们来进行什么呢？白描、平涂、铜染，我们上周的课程，这周的课程分染，最后提染。收官啊！分染完了以后，最好是把这一步啊，给我拍张照发到群里面，我来审一审啊。审完了以后啊，你给胡鹤老师看完了以后啊，你再什么呢？再往下啊，提染收官啊。这一片这个这一步啊，不足啊，不足，哪里不足？在提染的时候我会告诉你，是不是？或者、啊、这一步有一些啊需要及时补的一些地方，给它补起来。好了，同学们，那我们这这周节这节课就结束了，我们。下节课再见。